मित्रांनो आज आपण क्वाडिटिक इक्वेशन सोडवण्याची सेकंड मेथड दॅट इज अ कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड शिकणार आहोत ही मेथड सुद्धा खूप इझी आहे बऱ्याचदा असं होतं आपल्याला असं एक क्वाडिटिक इक्वेशन दिलं जातं की जे फॅक्टरायझेशन मेथडनी सुटत नाही आपल्याला तर ते सोडवायचं असतं मग अशा वेळी आपल्याकडे दोन ऑप्शन असतात एक तर ते एक्झाम्पल आपण कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडने सोडू शकतो किंवा फॉर्म्युला मेथडनी ठीक आहे एक एक्झाम्पल दाखवते मी तुम्हाला लेट सी एक स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू झिरो हे एक्झाम्पल आपण फॅक्टरायझेशन मेथडनी सोडू नाही शकणार मिडल टर्मला असं स्प्लिट करायचं की त्या दोन टर्मची सम सिक्स एक्स आली पाहिजे आणि त्या दोन टर्मचा प्रोडक्ट टू आला पाहिजे टू प्रोडक्ट असणार एकच ऑप्शन आहे एकच पेअर आहे आपल्याकडं ती म्हणजे टू वन जा टू सो हे आपण फॅक्टरायझेशन मेथडनी सोडू नाही शकणार मग आपल्याकडे दुसरं ऑप्शन असतं कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड तशी खूपच इझी आहे लक्षात घ्या फक्त इथे काही रुल्स फॉलो करावे लागतात द मोस्ट इम्पॉर्टंट रूल इज दॅट एक स्क्वेअरचा कोइफिशंट नेहमी युनिटीच हवा म्हणजे वनच हवा जर इथे दुसरा कुठला कोइफिशंट असेल तर वी हॅव टू मेक इट ॲज अ वन कसं ते आपण नेक्स्ट एक्झाम्पलमध्ये पाहूयात ठीक आहे दुसरी इम्पॉर्टंट गोष्ट अशी असती की कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडमध्ये एल एच एसमध्ये तुम्हाला ही आयडेंटिटी अचीव्ह करावी लागते कुठली एक्स स्क्वेअर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वेअर फर्स्ट दोन टर्म तर याच्याशी मॅच होतात पण तुम्हाला ए स्क्वेअरची टर्म शोधावी लागते ठीक आहे ती इथे ॲड करावी लागते आणि सबस्ट्रॅक्ट करावी लागते आणि मग तुम्हाला हे पुढे सॉल्व्ह करावं लागतं सो लेट सॉल्व्ह दिस एक्झाम्पल बाय कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड लेट सी इथे पाहिलं पहिला रूल मी पाहिलं स्क्वेअरची कोइफिशन युनिट आहे आहे सो so, आता आपण काय करणार कम्पेरिंग एक्स स्क्वेअर फर्स्ट दोन टर्म हा एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स विथ याला कोणाबरोबर कम्पेअर करायचं फ्रेंड्स एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स बरोबर ठीक आहे का असं करायचं तर हे कम्पॅरिझन केल्यानंतर आपल्याला ए मिळतो एचा स्क्वेअर केल्यावर आपल्याला स्क्वेअरिंगची टर्म मिळते कॉन्स्टंट स्क्वेअरची टर्म मिळते ठीक आहे सो एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स एक्स स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर गेट कॅन्सल सो वॉट इज रिमेनिंग सिक्स एक्स इज इक्वल टू टू एक्स 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 अल्सो गेट कॅन्सल सो सिक्स हिअर टू इज मल्टीप्लाय इट कम टू एल एच एस इट बिकम डिवाईड सो व्हॅल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री टू थ्री जा सिक्स पण आपल्याला ए स्क्वेअर लागत असतो सो स्क्वेअरिंग बोथ द साईड वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ ए स्क्वेअर इज नाईन ठीक आहे आता तुम्ही ए स्क्वेअरची टर्म शोधली ती तुम्ही कशी लिहिणार एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स मी तुम्हाला सांगितलं ह्या क्वाडिटिक इक्वेशनमध्ये फर्स्ट दोन टर्म एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्सच असतात मग तिसरी जी टर्म असते ती आपल्याला कॉन्स्टंट आणि परफेक्ट स्क्वेअरची लिहायची असते म्हणजे हे नाईन घालायची आता हे मी प्लस नाईन ॲड केलं जर तुम्ही प्लस नाईन इक्वेशनमध्ये लिहिले पण ओरिजिनल इक्वेशन डिस्टर्ब झालं आहे आपल्याला इक्वेशनमध्ये असं सब्स्टिट्युशन करायचं आहे की ओरिजिनल इक्वेशनची व्हॅल्यू मेंटेन राहिले पाहिजे ओरिजिनल इक्वेशन मेंटेन राहिलं पाहिजे सो एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एस मी प्लस नाईन केले मी लगेच मायनस नाईन पण केले त्याच्याने काय झालं तुमचं ओरिजिनल इक्वेशन मेंटेन राहिलं आणि नंतरची प्लस टू विच इज इक्वल टू झिरो ठीक आहे लेट्स रिपीट क्वाडिटिक इक्वेशन कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडनी सोडवण्यासाठी स्क्वेअरची टर्म युनिटी होती मग मी फर्स्ट दोन टर्म दॅट इज एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स ही मी एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्सची कम्पेअर केली एक्स स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर कॅन्सल एक्स एक्स कॅन्सल वॉट इज रिमेनिंग थ्री सिक्स अपॉन टू सो व्हॅल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री ऑन स्क्वेअरिंग बोथ द साईड ए स्क्वेअर इज इक्वल टू नाईन मला ए स्क्वेअरची टर्म मिळाली म्हणजे मला जी आयडेंटिटी एल एच एसमध्ये हवी होती कुठली आयडेंटिटी हवी होती एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स प्लस ए स्क्वेअर हे दोघं तर होते मला ए स्क्वेअर हवा होता जो मी मिळवला मी तो इक्वेशनमध्ये ॲड केला आणि सबस्ट्रॅक्ट केला म्हणजे ओरिजिनल इक्वेशन मेंटेन राहिलं सो लेट सी आता हे लक्षात घ्या इथे काय होणार ही तुमची जी असती ही परफेक्ट स्क्वेअरचं ब्रॅकेट असतं कसं पहा फर्स्ट टर्मचं स्क्वेअर रूट मिडल टर्मची साईन आणि लास्ट टर्मचं स्क्वेअर रूट होल ब्रॅकेट स्क्वेअर जर तुम्ही हे ब्रॅकेट ओपन केलं शुअरली यू गेट धिस एक्सपान्शन ठीक आहे मग तेच करूयात फर्स्टचं स्क्वेअर रूट मिडल टर्मची साईन हे सगळं मी तुम्हाला ॲज अ ट्रिक म्हणून सांगते लास्ट टर्मचं स्क्वेअर रूट होल ब्रॅकेट स्क्वेअर If you open this bracket, you definitely you get this expansion. Next, minus 9 plus 2, it is a minus 7 which is equal to 0. So, x plus 3 whole bracket square is equal to 7. Let's see, taking square root, taking square root, 
आपण स्क्वेअर रूट घेतल्यावर हा स्क्वेअर निघून जाईल एक्स प्लस थ्री विच इज इक्वल टू सेवन इज नॉट परफेक्ट स्क्वेअर ऑफ एनी नंबर सो प्लस ऑर मायनस रूट सेवन न विसरता प्लस ऑर मायनस घ्यायचे असतात ठीक आहे आता पहा एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री आर एच एस मध्ये गेल्यावर मायनस होणार प्लस ऑर मायनस सेवन दे आर फोर एक्स इज इक्वल टू मायनस थ्री प्लस रूट सेवन ऑर एक्स इज इक्वल टू मायनस थ्री मायनस रूट सेवन दिस इज अ सोल्युशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दॅट वी सॉल्व बाय कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड आपण पुढचं एक्झाम्पल पाहूया मुलांना हे आहे एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस ट्वेंटी इज इक्वल टू झिरो हे सुद्धा आपण कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडने सोडूयात त्यासाठी आपल्या फर्स्ट दोन टर्म आपण कशाबरोबर कम्पेअर करतो सो वी राईट कम्पेअरिंग एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स विथ एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स ठीक आहे इथे आपल्याला एल एच एस मध्ये आपल्याला थर्ड परफेक्ट स्क्वेअरचे कॉन्स्टंट टर्म शोधायचे त्यासाठी आपण हे करत असतो सो लेट सी एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस टू ए एक्स एक्स स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर गेट कॅन्सर सो वॉट इज रिमेनिंग एक्स इज इक्वल टू टू एक्स 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 असो गेट कॅन्सल मग एल एच एस मध्ये राहिला वन इज इक्वल टू टू इकडं मल्टिप्लाय एल एच एस मध्ये आला डिवाइड विच इज इक्वल टू ए सो व्हॅल्यू ऑफ ए इज वन हाफ सो स्क्वेअरिंग बोथ द साईड ए स्क्वेअर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर ही परफेक्ट स्क्वेअरची टर्म आपल्या एल एच एस मध्ये लिहावी लागेल सो एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स इथे कोण असतो ए स्क्वेअर असतो सो वन अपॉन फोर आपण वन अपॉन फोर इक्वेशन मध्ये नसताना लिहिली आहेत आपल्याला ओरिजिनल इक्वेशन मेंटेन करायचं आपण ऍड केले म्हणून आपण सबस्ट्रॅक्ट पण करणार मायनस ट्वेंटी विच इज इक्वल टू झिरो सो लेट सी हे तिघे तर परफेक्ट स्क्वेअरची एक आयडेंटिटी असतात मग हे लिहायचं कसं मी शिकवलं फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर रूट घ्या मिडल टर्मची साईन घ्या ला ह्या थर्ड टर्मचा स्क्वेअर रूट घ्या वनचा स्क्वेअर रूट वन फोरचा स्क्वेअर रूट टू होल ब्रॅकेट स्क्वेअर इफ यू एक्सपांड इज ब्रॅक शुअरली यू गेट दीज थ्री टर्म्स सो लेट सी हिअ वॉट हॅपन फोर इंटू मायनस ट्वेंटी मायनस एटी सो लेट सी मायनस वन मायनस एटी अपॉन फोर विच इज इक्वल टू झिरो सो एक्स प्लस वन हाफ होल ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस एटी वन अपॉन फोर विच इज इक्वल टू झिरो मायनस एटी वन अपॉन फोर आपण आर एच एस मध्ये पाठवूयात ते प्लस होतील मग एल एच एस मध्ये राहील एक्स प्लस वन हाफ होल ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू एटी वन अपॉन फोर हिअ वी हॅव टू टेक द स्क्वेअर रूट सो वी डाय टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन टेकिंग स्क्वेअर रूट वी गेट एक्स प्लस वन हाफ स्क्वेअर निघून जाईल स्क्वेअर रूट घेतल्यामुळे प्लस ऑर मायनस एटी वन इज द परफेक्ट स्क्वेअर ऑफ नाईन फोर इज द परफेक्ट स्क्वेअर ऑफ टू ओके सो एक्स इज इक्वल टू प्लस वन हाफ गो टू आर एच एस इट बिकम मायनस वन हाफ प्लस ऑर मायनस नाईन अपॉन टू सो एक्स इज इक्वल टू मायनस वन हाफ प्लस नाईन अपॉन टू एकदा प्लसशी कम्पेअर करूयात एकदा मायनसशी ऑर एक्स इज इक्वल टू मायनस वन हाफ मायनस नाईन अपॉन टू लेट सी हिअर डिनॉमिनेटर इज सेम सो आय राईट ओनली वन्स मायनस वन प्लस नाईन एक्स इज इक्वल टू एट अपॉन टू देअर फोर x is equal to 4 next one here denominator is same so i write only once minus 1 minus 9 so x is equal to minus 10 upon 2 therefore x is equal to 2 5 is a 10 but here minus 5 so x is equal to 4 or x is equal to minus 5 is the solution of given quadratic equation